Ayan po mga kalupatids um, Alis na naman po ako um, Para mag training Ngayong araw po Medyo uh, tanghali po ako ng konti uh, Aalis ng bahay uh, 9, 10 na po ata Ng maga Pero um, Ayos lang po yan Dahil uh, Mga maybe uh, 5 miles lang po Yung, yung layo dun sa pinuntahan ko kahapon so um, or wa, baka wala pa pong 5 miles baka mga 3 miles lang po um, ngayong araw po is um, Sunday morning and kagabi po nag box ulit po ako kagabi pero hindi ko na po kinuhanan ng video um, dahil madalim na naman po nung nag box ako so ito po ang aking mga warriors ngayong araw and ayan po sila yung iba tahimik yung iba um, hindi pa dahil po um, mga nag kumbaga uh, baguhan pa lang sila sa mga training boxes um, ayan po mga kalapatids update ko po kayo mamaya pagka nandun na po ako sa lugar and pakita ko lang po sa inyo yung setup ng aking camera 2 dito ngayong araw Ayan po mga kalapatids um, Ayan po yung setup ng isa kong camera And may battery po ako dito um, Para po habang nagbibideo yung isa kong camera is um, Nagto charge para po hindi mamatay yung video Sigurado po akong uh, makukuhanan ng video yung pag uwi ng mga ibon And ayan po mga kalapatids uh, Ilagay ko na po yung clock dito and uh, para po hindi na uh, umikot dahil sa hangin and marami oh marami uh, malakas po ang hangin ngayong araw ulit dito uh, 9 miles per hour and yan po empty wala na po sila oh and yung isa pong ibon na young bird kahapon oh sa last uh, video ko na pinakita kong sabi ko hindi sa akin um, nakausap ko po yung may ari nung, nung young bird um, sabi po niya is um, i subukan ko daw pong i karera dito sa uh, aking loft dahil pong uh, uh, masyadong malayo po yung lugar niya uh, hindi and busy po siya uh, and obviously I still have my own stuff to do too um, kaya po ganun uh, nag-usap po kami ng maayos uh, sabi ko po sa kanya kung pwede, uh, kung pwede po uh, baka makapag kung uh, dalawa tatlong linggo bago ko, siya, bago ko may bigay sa kanya yung young bird and sabi po niya sa akin um, wag ko na daw pong gawin yung ganun dahil uh, magiging late na yung young bird para sa mga training niya and sa race kaya po sabi niya uh, kung kaya ko daw pong uh, i um, ang tawag dito uh, i settle dito sa loft ko um, i gawin ko daw po para daw po ako na lang ang mag uh, race dun sa ibon but one problem so yung pong ibon na young bird is nawala kahapon uh, hindi ko po alam kung saan na napunta basta po ang alam ko is nag uh, um, uh, nagpalabas po ako ng mga ibon ko nung bandang tanghali hindi po kasali yung mga young bird uh, ito lang po sila lang po uh, kasama po yung yung ibon na pumunta rito, yung young bird na pumunta rito na glove visit and nung hinanap ko po siya kinagabihan, hindi ko na po siya mahanap so uh, sana po uh, lumipad siya, naging wild and um, hopefully that bird has a better uh, place right now than getting, it ca getting caught by a bear hawk. Ayun lang po mga kalapatids. Um, alis na po ako. And 
um, mag uh, train na po ko ng aking mga ibon. Uh, pakita ko po sa inyo kung saan ako magtitrain mamaya. So, hanggang dito na lang po muna tong video na to. Ito po mga kalapatid. Uh, andito na po ako sa aking location and sinama ko po yung dalawang anak ko. Jason, say hi. Hi. Charles, you need to say hi. Ayan po silang dalawa. And ngayong araw po sila po yung dalawang tutulong sa akin. What? Not yet. Um, we're gonna wait in a little bit. Um, saglit lang po. Check ko po yung time. And then um, para alam ko po kung anong oras ko nirelease yung aking mga uh, warriors. And ayan po yung sasakyan natin. Ito po yung lugar dito. Nasa may taas na naman po ako. Um, da, na lagi po ako nasa taas ng mga bundok dahil po uh, la, lahat halos lahat po ng lugar dito is puro bundok so um, the best way po sa amin na training is uh, yung sa tuktok po ng bundok para or at least high ground para yung pong mga ibon namin is hindi na mahirapang uh, lumipad uh, pataas sa bundok kapag uh, Um, nagtitraining po kami or karera dahil po um, mas may hirapan po sila ng gusto pagka um, nasa baba po kami magtitraining tapos pataas po sila sa bundok kaya po mas minabuti namin sa taas po kami ng mga bundok para um, mas madali po nilang makita yung location nila and Yan pong lugar na yan, dyan po uh, uuwi yung aking mga warriors. Um, ayan po ang lugar. And ito po ang uh, tsura. Um, lagi po akong pumupunta rito. Um, if I'm right, I would say I'm, um, about maybe 18 miles. Maybe. I'm not very sure yet. Um, Pero ito po yung aking mga warriors. Ayan po sila. Um, kompleto po yung umuwi kahapon. So, kompleto na naman po silang um, uh, uh, magtitraining ngayong araw. KJ, um, that, that very far one, ayan po, magre-release po kami. Wait, wait, wait. Uh, 10.03 na po yung time Okay Okay let that one out No no not in there No close that Quick close close. Not in there Right here Oops Ayan po mga kalapatids uh, don't, don't let out the others yet Ayan po mga kalapatids uh, Isang box Yung pinakawalan ko No 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 Come back Come back this way And yung pong Um, anak ko is hindi pa masyadong marunong ayun po yung unang uh, group ayun po sila okay lay out the rest now ayun po mga kalapatids no remember Charles this one goes right here this one goes right here pull 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 that one too ayun po mga kalapatids okay Jason uh That one. No, uh, you need to take the thing off. You too, Charles. Ayan po. Uh, train ko na lang po sila na matuto kung paano pakawalan yung mga warriors ko galing sa box. And ayan po. Medyo magulo po yung training ngayong araw. Pero at least uh, my kids had fun um, letting out my bird. Um, para lang po ma tuto sila na um, ma fall in love sa uh, aking hobby ayun po yung mga warriors ko mga kalapatid andun po sila sa gabi ron hindi ko po alam kung pansin nyo pero andun na po silang lahat it's really far ayun po mga kalapatid and Ayan po yung aking mga helper ngayong araw. 
and today we're gonna go visit my presidents um, on a pigeon club so I can go and buy some feed from him and yung pong mga ibong ko is dumire diretso na sa lugar kung saan yung bahay ko po ngayon po mga kalapatids isang 360 degree view bago po natin off yung camera ngayon po Uh, kararating ko lang po ng bahay and mukhang nakauwi po lahat ng aking warriors ayan po sila and tignan ko po yung sa kabilang kulungan and yung pong camera ko dito is uh, okay naman po um, titignan ko po kung anong oras mga nagsidating yung aking mga young bird Ayan. ayan po yung ibang young bird ayan po sila mga kapatids um, medyo tinanghali po ako ng uwi dahil dumaan po ako dun sa um, club president namin at bumili po ako ng uh, um, patoka para sa aking mga warriors and ngayong araw po is third time ng training po and na-release ko po sila ng mga 10.03 so titignan ko po kung anong oras mga nagsidating dahil nilagay ko po yung orasan sa harapan ng camera para po makita ko kung anong oras nagsidatingan yung aking mga warriors
Ayan po mga kalapatids um, 3.30 na ng hapon dito eh, Nagpapalop fly po ako Ayan po silang lahat um, Lahat po na pwede kong ipalop fly um, Pinalop fly ko na po Pinalabas ko silang lahat Old bird um, pliers and young bird pliers and late hatches Lahat po sila Oop. Uh, medyo mataas po sila ng konti kaya mahirap kong hanapin ayun po sila and ang um, ginawa ko po is ayun ko po kung nandito pa rin yung dalawa but ayun um, yung pong dalawang bumalik na uh, warriors ko old, as a uh, old bird Um, isinama ko na po sila dito sa aking old bird loft well yun pong hen lumilipad po siguro pero ayun na po yung cock bird ayun po siya ayun yung hen po nasa um, baka na doon po sa grupo ng mga lumilipad na warriors ko pero ayun po mga kalapatids um, eto na naman po ang um, ginawa ko halos uh, half of the day um, ito po ang ginawa ko sa aking mga warriors um, nag road training po ako sa umaga and then uh, kinahaponan po is nag mag nag palopply naman po ako Um, ayun po silang lahat yun pong dito sa old bird hinayaan ko lang po silang lumabas kung gusto nilang lumabas dahil po sa ngayon is um, yung old bird hindi ko naman po kailangan persahin sa pag lulop pa dahil wala po wala naman po ang karera para sa old bird um, next year na po ulit yung karera namin and yung mga late hatches naman po is Kumbaga, uh, sinasanay ko pa lang po sila sa loft fly. And kung mapapansin niyo po, marami na naman po yung aking loft. Dahil po marami ang nakakulong dito. If I'm right, um, 36 uh, na ibon na po yung nakakulong dito. Um, old bird, uh, bali 16 na po yung old bird dahil may dalawa pong... Um, bumalik and then 20 sa young bird so yung late hatches young bird po and ayun po silang lahat mga kraptids and tignan ko po kuma ayun po yung mga lumilipad na young bird and probably old bird some of my old bird ayun po sila mga kraptids Um, kung lilipad po sila ng kalahating oras to um, an hour um, ayos maganda po yun mas gusto ko po sila na uh, lumilipad ng at least one hour and a half a day yan po mga kalapatids ganyan po ang ginagawa ko sa aking mga warriors um, lalo na po uh, sa kasagsagan ng training um, lagi po ako nagpapaloplay uh, kung uh, kaya po sa araw-araw depende po sa panahon kung po maganda yung panahon is uh, lilipad at lilipad po sila and kung medyo, medyo may hangin naman po is okay lang din po yun basta wag pong masyadong malakas Ayan po yung aking mga warriors na lumilipad. Ayan po sila. Ayan po mga kalapatids. Uh, magpapakain po ako mamaya maya ng konti. Um, 4.30 or 5 o'clock. Uh, yun po ang oras ng pakain ko sa kanila. Ayan po. Sige po mga kalapatids, update ko po ulit kayo mamaya ng konti.
Ayan po mga kalapatids, um, nagpe-prepare na po ako ng papakain ko sa aking mga warriors dahil um, 4.30 na po ng hapon dito. So, iahanda ko po itong kakainin nila and as usual, mag a na naman po ako ng red cell dahil po kailangan nila yon sa kanilang katawan uh, vitamins, minerals so they need all of those stuff to be able to um, fly better to have a better health um, lalong lalo na po at um, training season na naman dito sa amin so ayun po nagtadagdag lang po ako ng konti um Hindi po ganun karami, but ayun po, uh, mukhang marami po siya, pero hindi po siya ganun karami dahil marami rin po yung um, patuka na nandito. Kaya po, ganun karami ang nilagay ko. And ayun po mga kalapatids, i-prepare ko lang po itong pagkain na to. And kanina nga po, bumili po ako ng limang bag ng patuka. Um, ngayon po is nalagay ko na po sila rito oops, ayan po yung patoka puno na po yan so, and um, ayan po puno na rin po yan and ito pong last bag is dito ko po ilalagay pero ayan po mga kapatids ah uh, Breeders mix po namin dito, ito, itong patoka na to. So, and ito po ang ginagamit kong patoka. Uh, um, buong taon. So, it's like all year long, um, iisang gamit lang po ang pinapatoka ko sa kanila. Um, yung... Uh, old bird season po uh, pagka malalayo na po yung nililipad ng mga ibon ko um, dun lang po ako nagdadagdag ng konti um, mga 3 to 5% po ng ibang patuka sa regular nilang patuka um, dagdag uh, pats and protein po sa kanilang patuka yun dinadagdag ko para mas makatagal po sila sa liparan lalo na po kapag ang mga race namin is 300 miles 350, 400 to 600 and 700 mile race um, yun po ang ginagawa ko sa kanila um, hindi po ibig sabihin nun is kailangan nyo pong gayahin yung ginagawa ko um, e, minimension ko lang po kung ano yung ginagawa ko dito sa aming lugar um, para lang po meron kayong konting idea kung ano po ang kailangan yung gawin sa inyong uh, loft pag nagpapakain po kayo ng inyong mga alaga yun po mga kalapatids um, i-mix ko lang po yung pagkain nila and balik po ako sa inyo Ayan po mga kalapatids, tapos na naman po akong magpakain sa aking mga alaga. And kung mapapansin nyo po, uh, yung iba tumutuka pa, yung iba nasa taas na, um, mga tapos na pong kumain. Um, ka, lalagay ko lang po nung kanilang patuka. But as soon as you put their feed on their plate... Um, everyone will like come in after it and start eating um, ganun po ang ginagawa ko sa akin mga alaga um, ginugutom ko po sila pero hindi po uh, yung kumbaga um, starving um, hindi po sila na uh, sobrang gutom hindi po yung sobrang gutom Pero gutom po sila dahil um, 
hindi naghinihintay ko po sa tamang oras ng pakain uh, doon ko lang po sila pinabigyan ng patoka hindi po yung uh, deporkit nakikita kong um, gusto na nilang kumain tumutoka na sila kung saan saan is iitsahan ko na po ng pagkain hindi po ganun um, and lagi lang pong sa loob ng kulungan ang lagay ko ng pagkain para po pagka tinawag ko na sila pagka um, oras na ng kain nila is alam na po nila na kailangan na nilang pumasok para makakain and ayun po simula po nung hiniwalay ko sila sa kanilang mga magulang ganun na po ginagawa ko kaya po um, kahit napakarami ko pong ibon na inaalagaan na lumilipad is pagka tinawag ko po sila na pumasok lahat po sila mga nagsisipasukan na sa kanilang mga kanya-kanyang um, loft um, ganun po ang sistema ng loft ko uh, pagka ayaw pong uh, makinig sa tawag ko is gugutuming ko po sila um, hindi po yung gutom na hintayin ko pong mamatay sila bago ko po sila pakainin hindi po yung ganun pero ginugutom ko po sila hanggang sa uh, matuto sila na um, kailangan nilang makinig sa tawag ko para po kumain and para po pumasok sa loob ng kanilang loft and ayun po mga kalapatids hanggang dito na lang po ang update ko ngayong araw and um, hindi ko na po kukuhanan ng ibang uh, video yung ibang loft ko dahil um, alam nyo naman po kung ano ang uh, lagay nila uh, marumi ang loft pero hindi po uh, sakitin ang mga alaga ko um, wala po kayong makikita dito na um, parang lantang gulay na gusto na lang is sa isang lugar and gusto po is ma uh, hindi na gumalaw um, wala pong ganun dito sa loft ko um, kung mapapansin nyo po silang lahat is masisigla po silang lahat ayan po mga kalapatids ganyan po um, ang loft ko kahit na po marumi uh, basta alam ko po na masigla ang aking mga alaga and yung pong mga droppings nila um, is dry uh, buo and um, maganda ang ventilation so hindi po sila um, madaling tamaan ng sakit yun po mga kalapatids hanggang dito na lang po uh, maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang panonood and um, update ko po ulit kayo sa akin mga susunod na vlog um, hindi ko po alam kung kailan po ulit ang training ko dahil bukas is Monday uh, weekday 5 uh, days a week I have a job to do so um, trabaho po muna bago uh, vlog uh, bago uh, ibon dahil kailangan po natin supportahan ang ating pamilya and ang ating hobby ayun po mga kalapatids hanggang dito na lang po uh, kung gusto pong merong magpa shout out uh, comment lang po kayo sa baba and kung meron po kayong mga tanong comment lang din po kayo um, sana po is uh, nakakatulong ako sa inyo na sa pagbablog ko para po uh, magkaroon kayo ng mga idea kung paano po mag-alaga ng mga um, kalapate. Yan po mga kalapatids, hanggang dito na lang po.